This is the Kaandai Water Spring in the town of Dimiao. The watershed area is 1,000 hectares all around this spring. And the water is flowing out at about 15 meters per second that is going to go down into the sea. Mawa nga, kung di na ito mapagamaan o di, di ta makapagtukod o mga irrigation channels, mausikra ang kinihing water resources. Imagine, muagi ni sa 6 to 7 barangays. So, hunahunaan na ra kung pila ka mga mag-uuma ang atong matabangan. Kung at least ma-absorb na ito, ma maayo na ito ang reservoir, ang tinibdan o ang mga channels. So, posible kapitan pila, pila ka mga ano hektarya ang atong maano at least uh, mapatubigan ni eh, engineer mga 70 70 hectares so kung 70 hectares posible na na 150 to 180 200 families ang makabenepisyo sa Dimyao so that is the impact and that is the reason nga no man kinahanglan kita sa lalawigan taga na tug taas-taas nga pagtagad ang atong mga water water resources tarungon nato ang pagpaayo sa uh, mga channels sa mga tinubdan ug sa mga irrigation canals tungod kay kung naay tubig naay pagkaon naay tubig naay agrikultura naay tubig naay paglaom mga kini ang kinaimportante hang mensahe mga mao nga bisan pa natay giatubang nad akong hulga kinahanglan tagaan og pagtagad ang pagpaayo sa atong mga water resources sa Bohol kabahin sa nahitabo karon sa mong barangay nga groundbreaking sa atong waterwork system nga project nga gipunduhan sa atong probinsyang Bulanon headed by our governor attorney yap bisan no kalisdanan kay nastumoy sa among dapit o luna pero among ikalipay nga among mahatag ang maong tubig ngadto sa uban nga kabarangayan sa lungsod sa Dimyao uh, ako mahinauton na Di lamang kini magdagayday sa lungsod sa Dimyao kundi ang plano sa atong halandong gobernador mapadagayday usab sa kadaghanang kining kabarangayan sa atong probinsya sa Bohol. Okay. Grabe ang impact kung mapatubigan nato ang atong mga rice lands and rice fields sa Bohol. Sa karong panahon na ang average uh, yield sa Bohol sa rain fed sa mga south uwan nasa 60 nasa 60 kabans kada hektarya kung irrigated nasa 80 to 100 kabans so imagine kung irrigated na ni ha ang uh, average production for hybrid rice is nasa 180 to 200 kabans so imagine sa kada hektarya madugangan og 100 kabans so that means kung 100 kabans 67 65% ang recovery rate so 65 additional bags of rice ha para sa kada pamilya. So that is the impact mao nga water is very critical. Ang tubig sa last uh, one month ng uh, ng farming in last one month of planting. If you give sufficient water, madugangan ang output nimo og 20 to 30% just on right water management. So mao nga ana ka importante ang tubig sa agriculture especially sa rice farming nato. Og diri sa Bohol, ang lumulupyo 1.4 million ka tao. Napuntay mo abot na 1.4, 1.5 million nga tourists, mao nga ang food security kinaimportantehan nga taga na itong pagtagad isip mga bulanon. So that is the reason why we are doing our best for conserving our water resources and investing in the future of Bohol through water resources. Salamat.